Bonjour et bienvenue sur la chaîne Google Atelier Numérique. Je suis Romain, votre coach Google. Depuis 2012, le programme Google Atelier Numérique propose des formations autour du numérique et du marketing digital. Nos formations s'effectuent en présentiel, en live sur notre chaîne YouTube et en ligne sur notre site Internet. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à créer une chaîne YouTube. La première question que l'on peut se poser est pourquoi créer une chaîne YouTube YouTube est la plateforme vidéo numéro 1 en France. De nombreux internautes s'y rendent régulièrement pour se divertir ou pour apprendre. En tant qu'entreprise, marque, commerçant, artisan ou créateur de contenu, tout ou une partie de votre cible est forcément déjà passée par la plateforme. La création d'une chaîne YouTube est la première étape pour diffuser du contenu vidéo de qualité à vos prospects, vos clients ou votre communauté. Cependant, créer des contenus vidéo et engager avec sa communauté demande d'y accorder un certain temps. En effet, par la suite, la création, la promotion et l'analyse de vos vidéos seront les piliers de vos stratégies YouTube. Dans cette vidéo, nous verrons les bases et les bonnes pratiques pour créer une chaîne YouTube. Tout d'abord, commençons par créer une chaîne YouTube. Rendez-vous sur youtube.com. Connectez-vous avec votre compte Google. Si vous n'avez pas encore de compte, il faudra en créer un. Une fois connecté avec votre compte Google, votre chaîne YouTube n'est pas encore créée. Vous avez simplement un compte personnel YouTube avec lequel vous pouvez vous abonner à d'autres chaînes et interagir avec les vidéos que vous regardez. Pour créer une chaîne, rendez-vous dans le menu en haut à droite de votre écran et cliquez sur « Créer une chaîne ». Vous pouvez indiquer le nom de votre chaîne et ajouter une photo qui sera vue par vos abonnés. Pour le nom de votre chaîne, vous pouvez utiliser le nom de votre entreprise, celui de votre marque ou votre nom propre si vous êtes artisan ou créateur de contenu. Passons maintenant en revue les éléments de promotion de base d'une chaîne YouTube. Maintenant que votre chaîne est créée, vous avez l'occasion de personnaliser votre chaîne en cliquant sur « Personnalisation ». Nous allons passer en revue les différents onglets dans l'ordre affiché à l'écran. L'onglet « Disposition ». Vous avez la possibilité de mettre en avant une vidéo qui s'affichera en haut de la page d'accueil de votre chaîne. Deux options s'offrent à vous. La première est de mettre une bande-annonce de votre chaîne YouTube. C'est un excellent moyen de présenter votre chaîne aux spectateurs qui ne sont pas encore abonnés. Le but est de leur donner un aperçu de vos contenus et de leur donner envie de s'abonner. Deuxième option, votre sélection vidéo. Choisissez une vidéo à mettre en avant auprès de vos abonnés qui ne l'auraient pas déjà vue. Dans les deux cas, si vous n'avez pas encore de vidéo de présentation, vous pouvez par exemple mettre votre vidéo la plus populaire. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser la page d'accueil de votre chaîne en y ajoutant jusqu'à 12 sections différentes contenant des ensembles de vidéos. Cette fonctionnalité est très utile pour organiser votre contenu. Par exemple, si je suis une chaîne d'actualité, j'ai la possibilité de créer plusieurs playlists « économie »,« politique »,« culture », etc. L'onglet « Branding ». Vous pouvez ajouter la photo de profil de votre chaîne, en général votre logo, qui sera affiché là où votre chaîne est affichée sur YouTube. Par exemple, à côté de vos vidéos ou de vos commentaires. Pour votre photo, utilisez un format carré de 98 par 98 pixels minimum, dont la taille ne dépasse pas 4 mots. Assurez-vous également que votre image respecte le règlement de la communauté YouTube. Vous devez aussi ajouter votre bannière qui sera affichée en haut de la page de votre chaîne. Pour vous assurer d'un bon affichage sur tous les appareils, utilisez une image de 2048 par 1152 pixels minimum, dont la taille ne dépasse pas 6 mo. Vous pouvez aussi ajouter un filigrane sur vos vidéos. Il apparaîtra sur vos vidéos dans l'angle inférieur droit. Nous vous conseillons d'utiliser une image de 150 par 150 pixels de 1 MO maximum. L'onglet « Informations générales ». Dans cet onglet, vous pouvez modifier le nom de votre chaîne, ajouter une description qui apparaîtra, entre autres, dans la section « À propos de votre chaîne » et dans les résultats de recherche. Il est aussi possible de préciser la langue de votre contenu d'ajouter des liens vers d'autres sites ainsi que vos coordonnées. Une fois toutes ces informations remplies, il vous faudra choisir une thématique et le contenu que vous souhaitez partager sur YouTube. Deux types principaux de chaînes YouTube existent. Les chaînes thématiques qui parlent d'un sujet principal comme Nota Bene avec l'histoire ou MiCode avec le hacking et les chaînes personnelles que les personnes vont suivre parce qu'elles apprécient votre personnalité ou le contenu que vous partagez. Si vous êtes un particulier, il est crucial que vous choisissiez un thème ou une activité pour lesquelles vous avez un intérêt sincère, une passion qui durera sur le long terme. En tant qu'entreprise, il est aussi important de définir un thème principal 
et sa ligne éditoriale pour pouvoir trouver des idées de contenu, définir des rubriques et planifier la création de vidéos sur le long terme. Pour vous aider à définir votre thème principal, vous pouvez analyser, grâce à des outils comme Google Trends, Keyword Tool, Also Ask, la popularité de certaines recherches et de certains mots-clés dans les moteurs de recherche. Le but est de trouver les sujets ou thématiques populaires ou la bonne formulation pour pouvoir les traiter sur votre chaîne. À cette étape, il est important de se demander quelle est votre audience, ce qu'elle recherche sur YouTube et les chaînes qu'elle suit déjà. Une fois votre thématique choisie, il existe une infinité de types de contenus que vous pouvez créer. Vous avez déjà sûrement entendu parler des tutoriels, du do-it-yourself, mais avez-vous déjà entendu parler des docu-séries, des chaînes de gaming, des chaînes de manga, de la SMR Il est donc très important de s'intéresser aux différents types de formats, de thématiques que vous avez choisis. Encore une fois, pour cela, il sera très utile de regarder ce que d'autres chaînes ou ce que vos concurrents proposent. Par contre, attention, le succès d'une chaîne YouTube dépend avant tout de la qualité de son contenu et de son originalité. Votre chaîne YouTube, comme tout projet, demandera du temps avant de trouver sa cible, trouver son format initial et ajuster son contenu. Durant les premiers mois, nous vous encourageons à tester différents formats, courts, longs, vlogs, tutoriels, pour trouver ce qui vous correspond le mieux et ce qui parle le plus à votre audience. Une fois vos premières vidéos publiées, vous devrez créer de l'engagement au sein de votre communauté, c'est-à-dire des vues, des partages et des commentaires. Les premières secondes d'une vidéo sont clés pour que l'utilisateur continue de regarder. Pensez donc à clairement expliquer le sujet de la vidéo et ce que l'utilisateur a à gagner s'il regarde la vidéo. Souvent, quand un utilisateur regarde une vidéo YouTube, il ne pense pas à interagir avec la vidéo. C'est pourquoi de plus en plus de YouTubeurs incitent directement à l'action en le demandant à leurs spectateurs ou en ajoutant des visuels dans leurs vidéos. C'est une bonne pratique d'inciter à l'action en début et en fin de vidéo, ainsi que de poser des questions, voire de donner des missions claires à vos abonnés durant les vidéos. Un autre bon moyen de créer de l'engagement au sein de sa communauté est de répondre rapidement et de manière pertinente aux commentaires, ou aussi d'interagir avec vos abonnés via d'autres supports plus directs comme les lives, les stories ou encore les posts YouTube disponibles dans l'onglet communauté. Les posts de l'onglet communauté sont seulement disponibles aux créateurs qui compte plus de 500 abonnés. Une fois ce seuil atteint, il peut s'écouler jusqu'à une semaine avant que l'onglet « Communauté » apparaisse sur votre chaîne. Pour finir, sachez que construire une communauté demande de la patience. Il faut y aller progressivement et surtout y investir le temps que vous avez à votre disposition. Il vaut mieux dépenser moins d'énergie et être constant que trop sur une période courte et être irrégulier, voire laisser tomber. Vous pouvez aussi vous allier et demander un coup de pouce. Il peut être très intéressant de contacter des partenaires qui vous ressemblent pour créer du contenu ensemble, partager votre communauté et grandir ensemble. La monétisation. Pour pouvoir générer des revenus sur YouTube, il faut respecter certains critères. Respecter la politique de monétisation de YouTube. Créer du contenu unique ou libre de droit. Avoir minimum 1000 abonnés et avoir cumulé plus de 4000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois. Quelques conseils qui peuvent vous être utiles pour terminer. Conseil numéro 1, postez de manière régulière. Cela ne veut pas dire qu'il faut poster tous les jours, mais assurez-vous de poster ponctuellement, trois fois par semaine, une fois par semaine, même une fois par mois. Cela crée le rendez-vous avec votre audience et permet d'avoir toujours du contenu frais à proposer. Cela donnera aussi plus de chances à votre contenu d'être découvert sur YouTube. Il ne vous sera pas utile de trop poster au début. Pour tenir le rythme, pensez à planifier votre contenu dans le temps pour être sûr d'avoir du contenu sur le long terme. Conseil numéro 2, restez cohérent dans votre personnage ou dans la thématique que vous adressez. Il peut être très intéressant d'adopter des traditions en début ou fin de vidéo, un jingle, une introduction ou des répliques cultes pour que votre communauté vous reconnaisse. Conseil numéro 3, utilisez des contenus vidéo, photo ou audio gratuits et libres de droit pour vous aider lors de votre montage et de la création de vos contenus. Vous pouvez retrouver ce type de contenu sur plusieurs plateformes. Pour la vidéo, 
vous pouvez vous rendre sur les plateformes Vidsplay, Cover, Videvo et Mazway. Pour la musique, vous pouvez en trouver sur Computer, sur l'audio librairie disponible dans YouTube Studio ou encore la chaîne YouTube La Musique Libre ou sur le site Icon 8 Music. Pour les photos, voici quelques plateformes qui pourront vous aider. Pixabay, Pexels et Unsplash. Conseil numéro 4, faites de la veille. Le meilleur moyen de vous améliorer ou de trouver des idées, c'est de regarder ce qui se fait de mieux. Abonnez-vous à des chaînes YouTube qui vous intéressent. Suivez les tendances avec Google Trends. Restez averti des nouveautés avec Google Alert. Sortez aussi du cadre de YouTube en regardant ce qui se fait de mieux sur d'autres réseaux sociaux, en consultant des blogs ou des newsletters sur les sujets qui vous intéressent. En résumé, créer sa chaîne YouTube, c'est commencer une grande aventure dans laquelle vous pourrez apprendre, mais aussi transmettre votre passion, promouvoir votre activité et construire une communauté. Pour construire une communauté, il faudra être constant dans votre effort, passionné par vos sujets et surtout patient. Dans cette vidéo, nous vous avons montré comment créer une chaîne YouTube et les bonnes pratiques à respecter quand on veut mettre en ligne du contenu vidéo sur YouTube. Maintenant, à vous de jouer